ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சாதனா தமிழ் கிச்சன் என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட்டில் எப்படி நம்ம சத்து மாவு செய்கிறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் என்னுடைய குழந்தைக்கு நான் ஆறு மாதத்துலேருந்து இந்த சத்து மாவை நானே தான் வீட்டில் செஞ்சு கொடுக்குறேன் ஹோம்மேட் சரலக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் வீட்டிலே செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப 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 நல்லது இதை நீங்கள் ஆறு மாதத்துலேருந்தே கொடுக்கலாம் காலையிலையும் சாயந்தரமும் ரெண்டு வேலையும் கொடுக்கலாம் வாங்க எப்படி செஞ்சேன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த மாதிரி ஒரு கடாய் வச்சுட்டு அதில் வந்து நான் பொட்டுக்கடலையை சேர்த்துக்கிறேன் இது முழு 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 பொட்டுக்கடலை இதை சேர்த்துட்டு இது நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம வறுத்து தான் மிக்சியில் அரைக்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் இது நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக பொன்னிறமாக வந்தால் போதும் நான் நிலக்கடலையும் சேர்த்துக்கிறேன் நான் தோலோடு சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தோல் வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் தோலை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் பாதாமும் முந்திரியும் எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் வேணுமோ அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது சிகப்பரிசி இதுவுமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறது இதையும் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஜவ்வரிசி சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் லைட்டாக இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்லி அரிசி சொல்லுவோம்ல அது சேர்த்துக்கிறேன் இது பாசி பருப்பு சொல்லுவாங்கல்ல அது பச்சை பயிறு அதையும் சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்துக்கிறேன் இது வெள்ளை சோளம் அதையும் இந்த மாதிரி லைட்டாக வறுத்துக்கிறேன் எல்லாமே நம்ம வறுக்கிறதுனால நான் ஸ்பீடாக காட்டுறேன் இப்போ வந்து சோளம் சேர்த்துக்கலாம் சோளத்தையும் இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துக்கலாம் இப்போ கம்பு சேர்த்துக்கிறேன் கம்பு சேர்த்துட்டு அதே மாதிரி லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக செய்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி வீட்டிலே மிக்சியில் செஞ்சு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் நீங்கள் ஒரு கிலோ ஒன்றரை கிலோ செய்யறதுனா மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து கேழ்வரகு சேர்த்துக்கிறேன் அதையும் நல்லா இந்த மாதிரி வறுத்துக்கலாம் நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிங்கன்னா அது இன்னுமே நல்லா நைஸாக இருக்கும் அதை நீங்கள் ஒரு மாதம் கூட ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அந்த கடாய் சூட்டிலே அந்த ரெண்டு ஏலக்காவை போட்டு நல்லா வறுத்துக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லாத்தையும் நல்லா வறுத்தாச்சு இப்போ இது நல்லா ஆரட்டும் நல்லா ஆறின பிறகு நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா பவுட்ரை நைஸாக வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு சத்து மாவு பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சு நம்ம கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா கரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க கரைச்சிட்டு இப்போ அடுப்பில் வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுப்பில் வச்சு நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் இதை மாதிரி கை விடாமல் கலக்கிட்டே இருங்க இல்லாட்டினா அடி பிடிச்சிடும் இது நல்லா பப்புள்ஸ்லாம் வர வரைக்கும் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் அது வரைக்கும் இந்த மாதிரி கை விடாமல் கலக்கிக்கிட்டே இருங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா பப்புள்ஸ்லாம் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சு இப்போ நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் பால் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் பால் சேர்த்தும் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா அவன் அப்படியே கூட கொடுக்கலாம் நான் என்னுடைய குழந்தைக்கு பால் சேர்த்து தான் கொடுப்பேன் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சமாக நான் நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன் வெள்ளை சர்க்கரைலாம் கண்டிப்பாக சேர்த்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்க நாட்டு சர்க்கரை இல்லை பணவளம் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு கட்டி 
இப்போ நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு நீங்கள் எந்த உணவு செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தாலும் அதை நல்லா குக் பண்ணி கொடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு உடனே நல்லா செரிமானம் ஆகும் நல்லா ஆற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஸ்பூன் வச்சுட்டு குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க அவங்க நல்லா சாப்பிடுவாங்க இதை நீங்கள் காலையிலையும் கொடுக்கலாம் ஈவினிங் டைமும் கொடுக்கலாம் நைட்டு கொடுக்காதீங்க செரிமானம் ஆகாது எது கொடுத்தாலுமே நீங்கள் காலையில் டைமோ இல்லை மதிய டைம் ஈவினிங் டைம் கொடுங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்